Then we have uh, then we have uh, bookmaking. Ito naman yung gambling practice. Ang ginagawa dito sa bookmaking is, uh, for example, may laban si Pacquiao ngayong araw. Ngayon, ang gagawin is merong magpapapusta dito sa Pilipinas at the same time sa US. For example, laban ni Mayweather sa ni Pacquiao. Magpupustahan sila. Ngayon, uh, yung mga nagpapapusta, okay, meron silang nakukuhang commission doon. So, yun yung book making. Okay? Malaki yung nakikita nilang commission doon sa pagpapaposta nila. Kasi hindi nila binibigay yung uh, exactong uh, amount na binigay ng kabilang kampo. And that's bookmaking. Then we have arms trafficking, arms smuggling or gun running. Ito yung pag import or pag export ng mga unlicensed ng mga firearms. It can be high caliber or small arms. We, then we have uh, human trafficking. So human trafficking and human smuggling are two different uh, acts. But it involves, siyempre, tao. Ano ba yung human trafficking? Yung human trafficking, nagkakaroon ng human trafficking if yung mga victim is wala silang consent doon sa pag-transfer sa kanila. Kung meron man silang consent, yung uh, purpose or yung dahilan bakit sila pumunta doon ay sa, sa country na yun is iba doon sa ipinangako. For example, si Maria, di ba? Si Maria, pupunta, gusto niyang pumunta ng abroad. Gusto, gusto niyang pumunta ng Malaysia. Ngayon, sasabihin ng mga recruiter, mga illegal recruiter, okay, magtatrabaho ka doon as an OFW, as a domestic helper. Pero pagdating doon, naging isa sa pala siyang sex slave. So, uh, dinisive nila si Maria yung doon sa tungkol doon sa totoong purpose, bakit siya pumunta doon sa Malaysia. Yun yung human trafficking. It can be by means of deceit, yan, fraud, it can be by means of force, violence, pinilit, na basta yung consent is not fully given. If binigay man, okay, yung purpose ay iba doon sa sinabi sa kanya, sinabi sa victim. Gaya ng example ko kanina. That is human trafficking. Then we have, okay, then we have, human smuggling. Yung human smuggling naman, merong consent doon. Okay? May binigay na consent. Full consent. Yung uh, ikaw, for example, yung family mo or yung family ko na lang. Family ko, gusto naming mag pumunta ng South Korea. Diba? Gusto ko, gusto ko na doon tumiro talaga. Tapos, ayoko ng madaming uh, process. Gusto ko makapunta na kami agad. Kasi magulo nga dito sa Pilipinas. Ang gagawin ko is pupunta ako sa mga agencies na uh, mabilis lang yung process. Pero yun is mga smugglers sila. Naglulusot sila ng mga migrants sa ibang bansa. Nang mga walang papeles, di ba? Mga tinatakas nila. Hino, tipong hindi na dadaan ng airport, ganyan hindi na dadaan ng mga Bureau of Immigration, mga human, smugg uh, human smuggling ang tawag doon. Ang, ang, ang hindi maganda sa human smuggling kasi, once na, for example, uh, i-smuggle ka sa mga cargo ships, pwede kang doon sa cargo ship tumira or doon nila kayo isisingit. Okay? Ipa, ipa pa ano na mga goods yung laman nun pero yun pala may mga tao sa loob mga human smuggling bahala ka na kung mabubuhay ka or hindi pag once na na, na umandar na yung sasakyan mo papunta sa ibang bansa wala nang pakialam sa'yo yung mga tao ay yung mga taong nag smuggle sa'yo mamatay ka or mabuhay ka ganyan that is human smuggling then balik tayo dun sa pornography yung pornography, okay, ito syempre, alam na alam nyo to, di ba? Ang ginagawa dito is yung mga uh, 
censored scenes. Ba? Ito yung, uh, yung purpose niya is to titillate the viewer, to excite the viewer. Yan. Pornography. Yan. Ang hindi maganda kasi is dinadamay nila yung mga bata, yung child for pornography. Yan. Yung mga uh, ginagawa nilang pagkakakitaan yung mga yun. Ginagawa nilang mga sex slaves. Then we have uh, loan sharking. Yung loan sharking naman, ito yung pagpapautang ng may malaking interes. For example, uutang sa'yo si Juan. Diba? Uutang sa'yo si Juan. Pero yung, yung uh, interest niya is 70%. Diba? 100 lang yung uutangin, pero ang babalik 170. Diba? Yung principal or yung interest niya, interest ng principal na ipinautang ay masyadong malaki na kung saan yung, yung debtor or yung nangutang is nahihirapan ng magbayad. Yun yung loan sharking. Talamak yan ang loan sharking sa ibang bansa. Then, we have uh, ba, ano next na topic natin? Cyber crimes. Yan. Uh, cyber crimes naman, ito yung paggamit ng uh, syempre, pwedeng ang uh, computer or computer network it can be the target. It can be an instrument used to perpetuate a crime or it can be used to store ba? magtago ng mga uh, evidence. Yan. That is cyber crime. Then we have environmental crimes. Yan. Environmental crimes like illegal logging. Diba? Illegal logging, ano ba? Yung magtatapon ka ng mga hazardous waste or toxic substances sa dagat na pwedeng makalason sa mga isda. That is environmental crimes. Yan. Then we have piracy and arm, uh, armed robbery against ships. Diniscuss ko na to kanina doon sa uh, Article 122. Yan. Ang sabi lang dito is piracy is not a crime against any particular state but against all mankind. Bakit against all mankind? Kasi nga, diba, ang pinaka-tina-target nila is yung mga uh, cargo ships, yung mga commercial types na mga ships. Pwede rin naman yung mga passenger ships. Pero syempre, hindi lang iisang, uh, iisang nationality ang sumasakay sa barko, diba? Sa isang barko. May mga different nationalities dyan. Ayan. Kaya siya, crimes against all mankind. Then, intellectual property theft. Ano ba yung intellectual property theft? Na nakawin mo yung uh, gawa ng iba. Can be yung plagiarism. Pwede yung espionage. Yung espionage na sinasabi natin is na nakawin mo, for example, na nakawin mo yung uh, recipe ng Jollibee. That is espionage. Uh, intellectual property theft. Yan, walang consent yung victim. Then, cultural property theft, yung mga antiques na makikita sa mga uh, yung mga, ano, yung mga nakikita sa mga museums, pag yun din mo, it's considered cultural property theft. Then, we have vulnerability of the Philippines to transnational organized crime. Bakit nga ba ang Pilipinas is uh, nagiging vulnerable? or uh, laging may trans or hindi nawawala or merong transnational organized crime dito sa Pilipinas. Ngayon malalaman natin, we have four reasons here. Una, we have daw a very porous borders. ba? Kung titignan ninyo, ang daming island. Yung Philippine Island is na papalibutan ng yamang dagat ng tubig. Kaya maraming pwedeng lusutan yung mga uh, violators or yung mga transnational organized crime. Kasi very porous nga yung uh, borders natin. Yan. Open yung coast natin. Kahit na meron tayong uh, coast guard, hindi naman nila nababantayan 24-7 yung, uh, yung bawat coast, ba? Yan. 
Then second, do we have our country's socio-economic condition? So dito kasi sa Pilipinas, uso pa rin yung uh, open tayo doon sa trade. And yung ano natin, yung status ng country natin, are, we are still a developing country. Kaya na, 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 kinakailangan natin yung ibang bansa for us naman to uh, para maging malago naman yung, Filip, yung country natin, which is the Philippines. Then we have internal conflicts, yung pagkakaroon natin ng mga away-away dito. Kahit na anong away yan, kahit na terrorist attack, kahit na uh, disruption of peace and order, pwede din yung mga away ng mga political parties natin. Yan. So internal conflicts. Siyempre, kapag magulo na dito sa country natin, mas madali siyang... Uh, mas madali siyang pasukin ng mga organized crime. Kasi nga, saan tayo nakafocus? Doon sa internal conflict. Mas nabibigyan natin ng konting attention yung uh, mga outside conflicts natin. Yan. Then fourth, yung absence daw or ineffectiveness of laws. Meron tayong batas, syempre, madami. Okay, marami tayong batas to address transnational crimes. Yun nga lang, yung implementation niya is uh, very poor. Kaya siya nagiging ineffective. Ngayon, as a criminology student, di ba, ang pwede natin, ang, as a criminology student, ang pwede niyong maitulong is to study well be part of the law enforcement uh, authorities. Or kahit, in, kahit nga mga uh, ordinaryong citizen lang eh, di ba? Kung ang gagawin is meron tayong self-discipline, meron tayong self-control, mas hindi tayo magkakaroon ng problem. Mababawasan yung internal conflict. Yan. Mas makakatulong tayo para mapalago yung country natin mas makakapag-focus yung mga uh, law enforcement natin sa problema ng transnational organized crime. Okay? Kung papala rin, pag uh, nabigyan ng pagkakataon, pwede kayong mag-suggest ng mga improvement sa mga batas natin. Yan. Pag uh, kayo, yung na kayo ay uh, naging successful in the future. Yan. Wala namang imposible eh, di ba? Kayang-kaya namang uh, solusyonan ang transnational crime. Hindi man agad-agad kasi we really cannot eradicate transnational crime completely. Yan. Pero makahit ma-minimize lang natin yung effect na dinudulot niya sa bayan natin. Kasi sobrang naapektuhan na tayo. Especially sa mga uh, terrorist attack na yan. We are so vulnerable. Kaya nga napapasok tayo ng ISIS, di ba? Ng mga tsama Islamia. Ayan. Kasi wala tayong pagkakaisa. Dito lang sa country natin. Ayan. So, that ends our topic for today. Okay? That ends our topic on module 2. I will not going to discuss the first part of module 2 which is yung uh, terrorist groups kasi wala naman akong i-discuss doon basahin nyo na lang kasi uh, mga leaders mga ganun lang naman yung mga nandun ideologies, goals yung pangalawa doon sa module 3 hindi ko na rin siya i-discuss kasi awatable siya mga different police systems lang yun then yung Philippines and Japan. You just need to read everything. Kasi mali ninyo sa quiz ninyo or sa exam ninyo marami akong uh, may mga kukuha nina ako doon na baka hindi nyo mabasa. Yan. So I'll see you on our next uh, pre-recorded ano, on our next recorded video lecture. Yan. So I'll see you and uh, thank you and God bless.